Leonel, ¿qué tal Darío Dykes para Bean Sports? Qué mejor manera de respaldar al capitán, ¿no? En un primer tiempo cerradísimo, super físico, te voy a consultar por tus tres aciertos. Lisandro Martínez convirtiendo de cabeza, Alexis de 5 y Enzo filtrándose por el medio generando dos situaciones clarísimas. Y por la falta de criterio del árbitro en la jugada que roba Julián, se iba solo y decide frenarlo porque el cuti estaba en el suelo. Gracias. Bueno, buenas noches. Eh, perdón porque estoy un poco resfriado. Eh, bueno, el partido fue lo que se hablaba ayer en la rueda de prensa, un equipo difícil, duro, eh, que, juega, que juega bien además y que físicamente está, está, está bien y se nota que son jugadores este, a nivel físico, bueno, importante. Eh, el primer tiempo creo que pudimos, si hubiéramos estado más fino, pudiéramos haber hecho, hecho un gol más, pero así todo creo que, que llegamos bien y después el segundo tiempo fue, fue difícil, fue cortado, eh, más allá de esa jugada que decís vos, yo creo que también ahí tuvo mala suerte el árbitro porque nosotros le dijimos que estaba en el suelo y en el momento que le dijimos que estaba en el suelo lo paró, justo Julián, o sea que no para mí no es culpa de él. Esa jugada en especial creo que, que él para la jugada porque había un jugador en el suelo y cuando se da cuenta Julián se iba, se iba a gol, no, no creo que tenga la culpa. Eh, y después, bueno, contento por Lisandro, hizo un buen partido, eh, eh, terminó ahí, con bueno, estaba cargado en el descanso y preferí preferí bueno eh, cuidarlo y después este eh, Enzo en esa entre línea creo que lo hace bien y estamos estamos satisfechos la verdad que fue un partido muy 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 complejo muy difícil acá ahí está ahora sí estamos en vivo Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina eh, <coughs> ¿Qué te llevas de positivo si me tenés que decir dos cositas y, y, y por ahí vos decís, mira, para corregir me llevo estas dos cosas que, que sé que la tenemos que corregir de acá en, en adelante en lo que resta de la Copa? Muchas gracias. Bueno, el positivo es que pasamos y que el equipo, más allá de que ya vieron, no, no me voy a meter en temas que ya saben de, del juego, del, de que no quiero hablar, eh, el equipo está más allá de que el equipo rival te, te someta, porque la verdad que en un momento ellos nos sometieron, hicieron un juego directo, y bueno, el equipo siempre reacciona, más allá de, de poder jugar bien o mal, el fútbol al final es esto, y el que entra, entra enchufado, eh, con todas las ganas de querer hacerlo bien, eh, y eso es rescatable, eh, y después en, en los penales creo que el equipo... Siento una confianza ciega en su arquero y, y, y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, creo que el equipo, eh, que para nosotros todo lo que significa que él, que él, él falle, el equipo sabía que, que iba a suceder algo positivo. Así que yo creo que eso es, es, eh, es muy importante. Hoy en día en el fútbol es, es, te diría que es una de las cosas más importantes. Entonces... Y negativo, lo, lo tengo que ver bien el partido, tengo un montón de cosas en la cabeza, siempre hay cosas para mejorar, seguro, sin duda que hay cosas para mejorar, pero, pero lo analizaré mejor. Lionel, buenas noches. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar por el cambio de Otamendi por Lisandro Martínez. Eh, no sé si con varios colegas hablábamos, pensábamos que armabas líneas de tres centrales. Eh, y sin embargo entró también Di por Lisandro. ¿Qué buscaste en ese momento con esa modificación? Y te pido un párrafo por, de, sobre el Dibu Martínez. Gracias. Pero es que al final le eh, hicimos una línea de tres centrales con Talia Fico, porque Lisandro no estaba bien, y, o por lo menos tenía una molestia, y decidimos hacerlo. Al final Nico González jugó prácticamente como si fuera un quinto, y de vuelta con, con Preciado, y al final es eso. Eh, eh, por momentos casi nos obligaban a hacerlo el primer tiempo sin, sin plantar eh, cinco defensores porque Preciado ganaba mucha altura y bueno, al final lo tiene que correr creo que eso es lo que tiene de bueno el equipo después ¿qué otra me dijiste? perdóname bueno, Emiliano, sí no, 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 no hay muchos no es, no es que eh, no sé, yo no soy entrenador arquero pero cuando, cuando un, un arquero va a atajar un penal o está para atajar un penal a veces la rosa, la saca, él las ataja la ataja, encima hace, cuando ataja hace ruido en la cancha de cómo la para. 
No, no, es... es bueno, es, es mejor que sea argentino. <risa> Aquí. Hola. Lionel eh, Federico Gélix de Radio Mitre Córdoba. Eh, la consulta es si te imaginabas un partido tan tan incómodo el de hoy contra Ecuador, donde faltó fluidez, y también la consulta sobre Lionel Messi. Si piensa que fue absorbido tácticamente o a lo mejor se resintió también físicamente. Muchas gracias. El partido sí sabía que iba a ser así. Incluso te diría que el primer tiempo, el trámite, más allá que ellos tuvieron una, una, una o dos al inicio... Creo que el, el, el primer tiempo del equipo fue, fue bueno en líneas generales, más allá de que no, no, no se encontró cómodo. Eh, y bueno, yo creo que le hizo un buen partido. No, no creo. Al final, ellos también hicieron un sistema o una manera de jugar donde de, cuando caía él tenía uno o dos jugadores encima. Y, y bueno, eh, al final eh, es un juego de, de ajedrez esto. Eh, nosotros podíamos haber hecho un gol más y ahí hubiera sido diferente en el primer tiempo. Ya después ellos se crecieron y, y son un buen equipo. Aquí Lionel Paulo Filippini de Radio Mitre. Quería preguntarte por la actuación de Lionel Messi. En sí, dio la sensación, por ejemplo, que hoy no fue el mejor partido de él y que incluso se notó la inactividad y estos días que venía quizá trabajando de forma Siete diferenciada. días estuvo parado, qué inactividad. Bueno, todo está bien, pero no se notó por lo menos. No, no, para nada. No, ¿Para vos tuvo el mismo nivel que tiene siempre? Como el equipo, como el resto del equipo. Somos un equipo. Punto. No, no, es que el análisis se hace cuando el equipo, si el equipo gira, juega bien, es lo que siempre hablamos. Eh, él juega bien y los demás juegan bien. Si después el rival te pone dificultades y, y no lográs, no podemos separar, nunca. Nosotros, por lo menos de que estamos nosotros acá, nunca hemos separado en actuación individual eh, colectiva me parece me parece que no, no tiene que ser así no sé si te respondí bien, bien. bueno Gracias. no pues sabemos que quería hacer otra pero te sacaron el micrófono ¿no? Fernando Cis para Dispo Radio y Doble Amarilla eh, Lionel eh, mandaste a precalentar a Ángel ni bien comenzó el segundo tiempo te quería preguntar si en algún momento tuviste la intención y si el cambio era por Leo y si en algún momento te cambió la idea de dejarlo todo el partido o comenzaste el encuentro sabiendo que iba a jugar todo el partido. No, bueno, le vas preguntando a, a cómo va yendo y, y cada vez que le pregunté me dijo que estaba bien, así que seguía en la cancha y después sí, estuvo calentando Ángel y, y podía ser una opción, pero sinceramente el partido lo veía bastante complicado y siempre digo que, y a él también se lo digo, él no es un jugador para que tenga que correr atrás de, de los jugadores ecuatorianos que son rápidos, son veloces y hay momentos y momentos y a quién no le gusta ver a Di María. Yo soy el primero, pero no es fácil, la verdad. ¿Qué tal, Leonel? Buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Te quiero hacer dos consultas. De nuevo, Argentina, <risa> entre los cuatro mejores para jugar una semifinal a pesar de no ser el mejor partido. Y la otra que quiero consultarte es acerca de Messi, cómo terminó físicamente habiendo jugado los 90 minutos. Gracias. Creo que terminó bien, ¿no? bajo... Bueno, lo, la última vez que le preguntamos cómo estaba, faltaban 4 o 5 minutos y estaba bien, así que no, no creo que tenga problemas. Eh, y bueno, estamos en una semifinal que creo que, que es un valor... Muy bueno, sobre todo por el nivel que se está viendo de, de las elecciones, por, por el juego que se está viendo eh, en esta Copa América. Y, y se demuestra que al final el fútbol del eh, cuadro fácil decían que era el nuestro y no estaría tan seguro yo. eso El fútbol, los partidos hay que jugarlo y, y Ecuador ha demostrado que está en un, en un muy buen nivel. Aquí, Lío, Ezequiel Suárez, para Diario Compromiso, Dolores, Argentina. Eh, el juego no solo tiene que ver por ahí con ser superior al rival, también el carácter es clave. Eh, ¿Qué puede decir de eso? Un equipo que nunca te deja tirado, sea uno, sea otro, porque en el primer tiempo superado pudo recuperarse, vino el gol, y en el final cuando tuvo que aparecer, como siempre, el dibujo aparece. Eh, bueno, eso preguntarte. Bueno, cuando no aparece el juego y si encima no tiene actitud, entonces ya no, no, no tiene nada que hacer. Eh, no, no, para nada. De hecho, perdimos hace, con Uruguay, ¿no? Hace poco. Bueno, no sé cuánto hace exacto. Eh, 
pero, pero siempre decimos que el, el fútbol... Eh, cuando no se puede jugar eh, hay que tener actitud hay que bueno hay que sacar eh, otras cosas eh, y el rival juega y ellos son conscientes que el rival a veces juega y, y lógico que tenemos cosas para mejorar segur, seguramente que sí pero pero bueno este equipo a pesar de, 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 de no jugar lo, lo, lo bien que queríamos este siempre tenemos esa tranquilidad interior que que algo va a pasar eh, y, y lo sabemos no sé si, si es algo que ellos mismos se contagian y sabemos que, que para doblegarnos a lo mejor hace falta bastante más y eso eso está está bueno ellos lo sienten así Leonel, Octavio Petrich para Relatores con Víctor Hugo este, estratégicamente te quiero consultar ¿Qué habías pensado con Lautaro? No sé si como la defensa de Ecuador era muy rocosa, lo pusiste a él primero y después a Julián, esa, esa apreciación. Y después hay una foto dando vuelta en redes que creo que es Marito que te encajó un beso en la boca. No, ah, sé, sí, qué, sí. no sé qué podés decir porque te digo que explota con, con, con esa foto. Gracias. No, fuera el chiste. Bueno, Marito lo conozco toda la vida y me vino a saludar. Y... Bueno, lo que hay. No la vi la foto, pero bueno. Marito es, es, es un amigo, es un tipo que entrañable y estaba muy contento, así que yo la verdad que no me di cuenta dónde me dio el beso, pero bueno, son cosas que pasan cuando estás alegre. Ahí está la foto. Vos. Bueno, sí, eh, pero no fue consentido. ¿eh? No. Eh, sí. Y lo de qué buscamos con Lautaro, bueno, lo de siempre, Lautaro venía bien, viene haciendo goles, este, viene jugando bien y, y jugar juntos hoy no lo veía, con Leo eh, 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 en el equipo, eh, con, con, con ellos que atacaban por afuera, eh, eh, no, 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 no lo veía, eh, como, como si jugamos contra Ecuador el, el, el partido amistoso con, con Ángel. Eh, Julián y Lautaro, este partido no, no lo veía, creo que teníamos este, más que perder que ganar si salían de inicio eh, pero, pero bueno Lautaro al final este, hizo su trabajo y, y no es fácil jugar contra esos centrales eh, las pelotas eran todas difíciles, así que los dos han hecho un buen trabajo y ha aportado sus cosas Acá Lionel, Jonathan Fabián para Mundial de Fondo y Canal 26 Recién hablabas de lo complejo del partido, pero que el equipo siempre está y que hubo muchas muestras de eso. Eh, más allá del sufrimiento, de lo complejo del partido, ganar así se disfruta un poco más y después, si se puede saber algo del desahogo o lo que pasó después del partido en el vestuario, ¿qué le dijiste a los jugadores? No hablé con los jugadores todavía, ni siquiera los voy a saludar porque yo no lo disfruté nada, esta vez sí que no. No sé ustedes, pero... Me parece que no, no ganar así no se disfruta nada. Sí, estamos contentos, pero no, 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 no la verdad que no lo disfruté. Eh, no sé si habrá visto en las imágenes, pero no, esta vez no, no fue un, una alegría que, que diga, bueno, la pasé bien, no, no, para nada. Buenas noches, Leonel. Elías Álvarez para Interior Futbolero. Somos un medio que pone el foco en el fútbol del interior de nuestro país y en estos partidos hemos visto mucha bandera, mucha camiseta del fútbol del interior argentino que tanto le ha dado a nuestra selección argentina. ¿Cuál es el mensaje para ellos que tal vez hacen tanto esfuerzo y, y muestran siempre eh, las raíces de nuestro fútbol? Muchas gracias. Para los que vinieron a ver el partido... Bueno, son argentinos igual que todos, eso para arrancar. Este, también está mi, mi, mi familia, que son del interior. Y, y a, al final lo que, lo que se, se agradece es el apoyo y, y sobre todo que vean eh, cómo juegan estos chicos. Muchos son del interior los que juegan en la selección y por qué no verse reflejado en ellos. Es la verdad que eso es lo que, lo que nos gusta de, de este equipo. Eh, que le hace creer a la gente y, por qué no, a todos esos, esos chicos que, que ven jugar a la selección, que algún día pueden, pueden estar ahí adentro. Eso es lo que todos anhelamos. Como estuvimos una vez nosotros adentro y soñábamos con vestir esa camiseta, eh, ahora el que viene a la cancha, ¿por qué no soñarlo? Si, es, si al final es, es lo que todos queremos. Última pregunta. 
Acá Lionel, Sofía Martínez para Urbana Play. Te quiero preguntar eh, cómo fue el momento previo a los penales cuando se juntaron todos en ronda, se hablaste vos, se habló Messi eh, y qué se dijeron, si se puede saber. Y cómo fue la elección de los pateadores. Gracias. Bueno, hablé yo, eh, los junté a todos, eh, dije Leo primero eh, y después fui enumerando hasta llegar al, al último que, que estaba entre, entre Ota y Nico González y Ota tomó la responsabilidad. Eh, sabiendo que, que había pateado, había pateado bien en su equipo y que teníamos a Nico también que podía ser una opción. Y, pero bueno, lo fuimos enumerando, bueno, esta vez como entrenador yo y, y todos fueron diciendo que sí, así que bueno, los siempre están confiados, más allá del golpe que nos habíamos llevado, que nos habían empatado, ellos estaban confiados en patear y eso, eso está bueno.